ప్రవీణ్ గారు ఏమిటి విశేషాలు ఎందుకంటే మాకు తెలిసినంత వరకు మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ యాక్టర్ కమీడియన్ ప్రవీణ్ మొత్తానికి పక్క కమర్షియల్ కోసం వచ్చారు రిలీజ్ అంటే గోపీచంద్ గారు రాజీవ్ గారు మారుతి గారు వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు కదా మీరేం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు మరి నేను అడగాలేంటండి పక్క కమర్షియల్ అనగానే మీరే బోల్డ్ చెప్తారు అనుకుని నేను వచ్చాను బోల్డ్ ఏమి లేదు సింప్లే పక్క కమర్షియల్ మారుతి గారు మార్క్ లో ఉండే కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్ రాశి కన్నా ఆల్రెడీ రాశి కన్నా చెప్పడం కాదు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్ అయితే కమెడియన్స్ మించి చేసేసింది క్యారెక్టరైజేషన్ అలా ఉంది అంటే మిమ్మల్ని డామినేట్ చేసింది అన్నారు ఖచ్చితంగా మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీరు కూడా ఒప్పుకుంటారు అందరూ ఒప్పుకుంటారు తన క్యారెక్టరైజేషన్ అలా ఉంది అది లక్కీగా అలా డిజైన్ చేయబడింది హీరో అయితే ఈ సినిమాలో ప్రీవియస్ మూవీస్ కంటే మోస్ట్ స్టైలిష్ గా ఉంటాడు మీరు కూడా ఈసారి స్టైల్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టున్నారు మంచిగా స్పెక్స్ ఆయన పక్కన ఉండే క్యారెక్టర్ అది పక్కన అనేసరికి స్టైల్ పెరిగింది ఆయన స్టైల్ గా ఉన్నాడు కదా కాదు ఎలా అంటే మీరు హీరో అనగానే ట్రై చేస్తారా ఓకే ఆయన పక్కన మనం ఎలా బాగా అనిపించారు ప్రతి క్యారెక్టర్ గురించి ఆలేస్తారు ఆయన మార్తి గారు కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేద్దాం కలజోడు పెట్టి ఉంటాయి మారుతి గారు మిమ్మల్ని వదలట్లేదా మీరు మారుతి గారు అంటే అండి అది ఎలా చెప్పాలంటే రామ్ గారి చిత్రం అప్పటి నుంచి మేము అంటే దీని ఆర్టిస్ట్ నేను ఫీల్ అయ్యి కంఫర్ట్ అది క్యారెక్టర్ అనుకుని ఏదో రాసేసి ఏదో అవుతుంది అలా ఉండదు కొంచెం ఏదో ఇది ఒక మేనరేజం పెడదాం ఆ కాలేజ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలంటే ఏదో కొంచెం చిన్న మార్పు చేద్దాం ప్లస్ నువ్వు అప్పుడే చెప్పావు కదా అది ఎక్కడ పెట్టుకో జనరల్ గా బయట మనం చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా మాట్లాడుకుంటాం సెట్ లో వచ్చేసరికి అవి గుర్తు రాకపోవచ్చు నేను మనం బయట ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చినప్పుడు రిలాక్స్ గా ఉంటాం పని అయిపోయి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడో గంట అవుతాం ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ సెట్ లో అనే సరికి నూట పది మంది పని చేస్తుంటారు ఆ ఇదిలో అక్కడ డైలాగ్ గుర్తు చదువుకోవాలి నా డైలాగ్ కూడా గుర్తు పెట్టుకుని చదువుకోవాలి మీరు కోర్టు చేత మీకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి మన ఇష్టం కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి సో ఆ మూడ్ లో ఉంటాం గుర్తు రాకపోవచ్చు అక్కడ ఈయన వచ్చి గుర్తు చేస్తారు ఏ అప్పుడు వచ్చి చెప్పేదాన్ని సో వెంటనే మనకు అది గుర్తు వచ్చి దీనికి అలాగ చిన్న ఓన్ చేసుకుని ఇంప్రూవ్ అయ్యి పెట్టి దాన్ని పండించుకోవాలి సో ఆ కంఫర్ట్ మరిగారు బాగా నేను ఆర్టిస్ట్లు అందరూ మారుతి గారి సినిమా అనేసరికి కమిడియన్స్ ఇంకా అంతే వదలలేదు అనేది ఆయన ఆయన గోల్డ్ మంది ఉంటారు మార్కెట్ లేదులేండి ఇప్పుడు మీరైనా సప్తగిరి గారైనా ఆ రావు రమేష్ గారైనా ఆ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు సత్యరాజ్ గారు కూడా ఆ లిస్ట్ లో జాయిన్ అయిపోయారు అదే మారుతి గారు కొంతమంది అలా ఇష్టపడితే వదలరేమో అని అని తెలిసిపోతుంది అలా చూస్తుంటే మారుతి గారు ఆర్టిస్ట్ చాలా ఎక్కువ మంది అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చిన్న టెన్షన్ అన్నారు నీట్ గా ఉంటుంది హెవీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటి ప్రవీణ్ అని మీ పేరు మీకే చాలా వరకు పెట్టేస్తూనే ఉంటారు కదా మారుతి గారు ఉంటుంది కదా మాకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఈయన బాగా ఇంప్రవైజ్ చేస్తారేమో ఈయన స్టైల్ లోకి తీసుకుంటా చెయ్యొచ్చు అలా ట్రీట్మెంట్ లో రాయాలంటే కష్టం 
ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఆర్టిస్ట్ దీన్ని షూట్ అవుతారని పెట్టుకుంటారు కదా కొంత ఆర్టిస్ట్ చేసుకునేది ఉంటుంది కాబట్టి నేనైనా ఎవరైనా ఆ విషయంతోనే ఉంటాయి బట్ మోస్ట్లీ నేనైతే ఆయన డైరెక్షన్ లో ఫీల్ కంఫర్ట్ నేను కాదు సప్తగిరి మొన్న ఎక్కడో ఈవెంట్ లో కూడా చెప్పి దీని కంపెనీ పబ్లిస్టీ కానీ రానున్నాడు వచ్చినప్పుడు అడగండి యాక్చువల్లీ క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రకారం అలా పెట్టారు కానీ అసలు అలా ఏమి ఉండదు నాకు తెలిసి వాళ్ళు తీసుకుని రేటు ఉంటుంది అని ఇచ్చేస్తారు తప్ప క్యారెక్టరైజేషన్ అలా ఉంటుంది హీరో అలా కాదండి నేను రూపాయి తీసుకుంటే రూపాయి నాకు ఇస్తారు పది రూపాయలు అడిగితే కమర్షియల్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టారండి మా పిల్లలు ఎతాత్ కదండి అంటే అయినా సరే నా డబ్బులు ఇచ్చాను వస్తాను అండి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో అడిగింది మొన్న ఎవరో మీరే ఇంటర్వ్యూ చేసి గోపిజీ పదివేలు పదివేలు అంటే పదివేలు అంటే అలా అన్నాడు ఆయన ఒక లాక్స్ అంటే అలా ఏం చెప్పిన పదివేలు నీకుపోయి అంటే ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడు పది లక్షలు అవ్వదు కదా ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు వీళ్ళు కూడా మార్చి సాఫ్ట్ గా నేను చేసే నేనేమో కొట్టి సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ బట్ గోపీచంద్ గారి సినిమాకి బీయింగ్ ఇన్ ఆడియన్స్ నేను ఆడియన్స్ గా నేను ఫైట్స్ కోసం వెళ్తా ఇందులో ఫైట్ ఉన్నా కానీ టైమింగ్స్ లో ఉంటాయి అసలు ఆ గెటప్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆ ఇన్సెట్లవే ఈసారి ఎంటర్టైన్మెంట్ లో మామూలు ఏదో సీన్ ఇంప్రొవైజ్ అన్న నేను ఎలా అంటా ఇది అంటా అంటే వెళ్తాం కదా ముందు ఆయన హ్యాపీ కూడా కాదు మారుతి గారు అలా ఉండి ఏంటన్నా మీరు కరెక్ట్ ఎక్కడ చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఆయన ఏదో చేసుకుని రెగ్యులర్ గా ఆయన పెద్ద పక్కనే ఇందులో ఆయన కూడా మారుతి గారు పట్టుకు నవనా అంటే వచ్చి ఆయన మీరు దాన్ని బాగా అంటే డైరెక్టర్ మార్క్ ఉంటుంది దొరికింది ఆయన అది మాకు కూడా చాలా కొత్తగానే అనిపిస్తుంది ప్లస్ సత్యరాజు గారు రాసి అయితే రిచ్ పైంది అసలు ట్రైలర్ ఇప్పుడు కాదా ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ మారుతి గారే ఏమైనా చెప్పారేమో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా కాదు ఇలా ఇవ్వాలి అంటే దాన్నే పెట్టేసారేమో అనిపిస్తుంది కాదు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వేసి అంటే అంటే ట్రైలర్ లో డైలాగ్ ఉంటది పక్కన హర్చాదే అవర్ అక్క లాయర్ లాయర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి చూస్తుంది లాయ్ తెలియదు దాని మీద కూడా ఒక ట్రాక్ లాగా సీన్ ఉంటుంది లోపల అన్ని చెప్పి చేస్తున్నారు మరి నాకు ఎంతవరకు చెప్పారు ట్రైలర్ లో ఉన్నది ట్రైలర్ ఒక్కోసారి లోపల అనుకుంటున్నా ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రవీణ్ గారు మీ యాస డైలాగ్ డెలివరీ టైమింగ్ ఇది మాత్రం ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా అలా ఎంటర్టైనింగ్ గా మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటారు అంటే అలా కాదు మేడం ఇప్పుడు మొన్న గీతాక్ష గారితే విన్నర్ బాగా మిస్టర్ కదా నాకు తిరుపతిలో కింద గోవింద్ రాజ్ స్వామి గారి బ్లాక్ లో లడ్డు లంపుకునే క్యారెక్టర్ ఆ చిత్తూరు యాసే ప్రాక్టీస్ చేసి అంతకు ముందు తెలుగు అనే సినిమాలో రాయలసీమలో జరుగుతుంటది అక్కడ ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆ లైన్ ఇప్పుడు చోర్ బజార్ అనే సినిమా చేసి మళ్ళీ నేను సినీలు అందులో తెలంగాణ అన్నట్లు అలా ఏం లేదు క్యారెక్టరైజేషన్ రెగ్యులర్ గా ఆ మారుతి గారి సినిమాల్లో అనగానే మారుతి గారి సినిమాల్లో మాకు ప్రవీణ్ ఎక్కువ కనిపిస్తారు ఒరిజినాలిటీ ఒరిజినాలిటీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది దాని గురించి నేను అంత ఆలోచించలేదు అంటే మారుతి గారికి మీ ఒరిజినాలిటీ బాగా తెలుసు కదా ఆయన అందరినీ తెలిసిన పెడతాయి జనరల్ హీరోయిన్ కమెడియన్స్ నుంచి కామెడీ చేయడం మనం చూడం ఆయన స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు అపరిచితుడిగా మారిపోతాడేమో అని అడుగు ఎవరికి వాళ్ళకి గోపీచంద్ గారు డైలాగ్ రాసేటప్పుడు గోపీచంద్ గారు లాగా అయిపోతాం స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంతా రైటర్ సెంటర్ కదా ఇంటికాడ నాలుగు వ్యక్తులు రాసుకోవచ్చు అయినా 
అక్కడ అక్కడ మార్చే కూడా చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి మళ్ళీ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు మేము ఆయన ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తారు కదా చెప్తున్నప్పుడు ఆయన ముందు మేము చేసినప్పుడు ఆయన ఆయన నెరవేర్చుకుని వెళ్తాడు మళ్ళీ ఆ మానిటర్ చేస్తే ఆయన నవ్వుకుంటాడు ఆయన చూస్తే మనకైనా చేస్తుంది సో ఈ సినిమాలో విజువల్ గా మాత్రం భలే కేర్ తీసుకున్నారండి అసలు ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ అందులో కనిపించే ఆర్టిస్ట్ లు తిరిగిపోయింది కరణ్ చావ్లా రెడీ 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 అంటూనే ఉండారంట ఏంటి మీకు ఎప్పుడు మామూలు కూడా ఎట్టారు కదా రెడీ 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 అంటాడు మంచిగా వాళ్ళు ఎలక్ట్ అవుతారు రెడీ అవుతాను నీకు తెలుసు రెడీ 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 అనగంటే మామూలుగా ఇది నచ్చలేదు అనుకో ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి మీరు వాచ్ ఎలా ఉంది మీకు బాగాలేదండి అన్న ఇలాంటి వాచ్ నేను చెన్నైలో తయారు తర్వాత ఇదే అది అలా ఉండకపోయినా సరే ఆయన నిజమైన కాంప్లిమెంట్ అంత మాటతారు కాబట్టి మాటలు కూడా ఇంత బాగా రాయగలుగుతున్నారు అంటే ఆయన అదరడు కోపకుండా కూడా పోడేస్తారు ఈ విషయంలో ఎప్పుడు ఏం జరిగింది చెప్పండి ఎవరైనా ఉంటే సార్ నేను నేను లేను ఆ లిస్ట్ లో అంటే ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ ని నేను నిజం అనుకున్నాను చాలా కానీ రావు రమేష్ గారికి ఈ బుల్లి ఏమంటారు నాకు లేదు చెప్పడానికి పర్మిషన్ లేదేమో అలాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా అసలు ఏంటి కథ ఏంటి కథ కమర్షియల్ గా ఉండే మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కూడా మనకే చెప్తున్నా మీకు ట్రైలర్ చూస్తే ఏమంటుందండి పక్కా కమర్షియల్ అని అర్థమైంది పక్కా కమర్షియల్ గా ఉండే ఒక లాయర్ కదా కానీ సత్యరాజ్ గారిది మెయిన్ ఎమోషన్ ఏదైతే తెలిసిన హెవీగా ఏముండదు కానీ తండ్రి కోసం తపన పడి తండ్రిని గెలిపించి ఒక కొడుకు క్యారెక్టర్ అలా అని చెప్పి ఉపన్యాసాలు అయ్యి ఉండవు అది కూడా కమర్షియల్ వేలు మార్పు స్టైల్లో హెవీగా ఉండదు లైటర్ వేలు మనకు అసలు రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల గంటల డ్యూరేషన్ అంటే ఒక ఐదు నిమిషాల టీటీగా కంటిన్యూస్ గా నవ్వుకుని లాస్ట్ దీని కోసం చేసేది పండగ ఇలాంటి హెవీ ఎమోషన్ ని కూడా అంత లైన్ ట్రైవేలో చెప్పగలిగారు మారుతి గారు అంటే ఇది కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కి మనకి ధోకానే ఉండదు రామేష్ గారు అయితే ఆ నెగిటివిటీ లోనే వెళ్ళి పండించి మీకు అసలు ఆయనకి మొన్న మొన్న ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేశారు గోపీచంద్ర గారు ఆ రోజు మారుతి గారు ఇచ్చిన కంప్లిమెంట్ కంప్లిమెంట్ ఏంటంటే మీరు తండ్రిని మించి తను చెప్పారు గోపాల్ రావు గారిని డాడీ చెప్పినారు పెద్ద కంప్లిమెంట్ అది నేను మా అన్నాడు ఫోన్ చేసి నేను మమ్మీ మా సార్ మా అన్నాడు మీరు సినిమా బాగా చేశారని చెప్తే కాంప్లిమెంట్ సార్ డైరెక్టర్ ఇస్తే అదే మాట డైరెక్టర్ చెప్తే అవార్డు సార్ అంటే థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండి నేను రావుగోపాల్ రావు నుంచి అంటే గొప్ప ప్రశ్న కదా ఆ లెగసీ ఎలాగ కంటిన్యూ చేసి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సీక్ ఇదిలో ఉంటుంది వెళ్ళి అంటే సినిమా తర్వాత కనుక మళ్ళీ మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వివరంగా పర్టికులర్ ఒక్కొక్క సీన్ గురించి మాట్లాడతాను 
కలుద్దాం మళ్ళీ ఆయన కోటేశ్వరుడు మీరు చిన్న వాచ్యం ఉంటది ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నాం ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేనన్న సత్యర్ అన్న కాకపోతే అండి అంటే ఓటర్ శైలజారి టల్లుడు బాబు బంగారం అందరూ నేను చేయల అలా ఉండదు కంటిన్యూగా సినిమాలు ఇచ్చేస్తే ప్రేమ ఉందండి బట్ రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్ కాదు ఆయన తింటే కొంతమంది పర్సన్స్ లో మేము ఉంటాం రాఘోపాల్ రావు గారు ఇంట్లో ఇందులోనే ఒకటి రెండు చోట్ల రావు రమేష్ గారి చేసి అనిపించాడు అవును నేను బాగా నేను ఈయనే వాళ్ళ అబ్బాయి రావు రమేష్ గారు అంటారు ట్రైలర్ లో గుర్తుంది నాకు అదే ఆయన ఇంట్రీ చేస్తాను అంతే ఆయన నాకు లేల్ గా గుర్తుంది బట్ ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రం రావు రమేష్ గారు ఇంకా ఆ కెమిస్ట్రీ కుదిరిపోయింది మాతి గారికి ఆయన ఆయన చాలా మంది డైరెక్టర్తో కుదిరిపోయింది ఆయన ఏంటి గోపీచంద్ గారు బయట చూస్తే నేను ఇందాక అన్నది చాలా రిజర్వ్డ్ గా వెరీ కొంచెం తక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తిగా కనిపిస్తూ ఉంటారు సెట్ లో కూడా అలాగే ఉంటారా అన్న అల్లరి చేస్తారా అల్లరి ఉండదు అల్లరి అల్లరి ఉండదు కానీ మరి టూ రిజర్వ్డ్ మాట్లాడతారు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ సినిమాలు బాగా ఉంటాయి అది చూసావా అది అంటే చిన్న విశ్లేషణ ఉంటది దాని మీద మరి టూ రోజు అసలు మాట్లాడుకుంటే ఎలా కూర్చో అలా ఏమి ఉండదు కొన్ని ఎంత వరకు ఆయన కొన్ని విట్ అవుతుంటే అక్కడ వరకు లేదు నేను వాంటెడ్ చేసాను మూడు చేసాను మధ్యలో గ్యాప్ వెరీ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ ఆయన మీరు అసీక్ అనేది షార్ట్ చేస్తున్నాను నేను దూరం చూసి వెళ్ళేలో చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా మనం చేసి అంటే ఎప్పుడు ఆయన టైమింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యి మూడును వాంటెడ్ పక్కనే చేస్తే ఆ మూడు హీరోయిన్ పక్కన ఉంటుంది బట్ ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ పక్క కమ్ముతాను ఆ క్యారెక్టర్ స్కీమ్ దీనికి చాలా తేడా ఉంది కామెడీ టైమింగ్ కానీ అంటే లాయర్ గా కనిపిస్తాం లాయర్ అనేది క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ సినిమాలో హీరో వృత్తుంది బట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది కదా పైకి అందులో మీరు మీరు ఎక్కడో సాంగ్ లోనే ఇందులో వాచ్ చూస్తా ఉంటే ఎల్లా అంటాడు వాచ్ అంటే ఆయన ఏది నచ్చి మళ్ళీ ఆయన పని అలా తీసుకుని కూడా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ కథలో తీసుకెళ్తున్నారు మీరు నన్ను సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం టూ అవర్స్ అంటే టూ అవర్స్ అంటే ఆడియన్స్ బోర్ కొట్టకుండా చెప్తా అన్ని ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు మేము బయట ఏమేమి జరిగింది అవన్నీ కూడా చెప్తా కానీ ఈ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది ట్రైలర్ లో రాశి కన్నా ఇలాంటి ఇమోషన్ ఇంత ఫ్లాట్ గా చెప్తే ఏం బాగుంటుంది అనగానే కట్ చేస్తే పాట వస్తుంది ఈ రొమాంటిక్ ట్రాక్స్ అంటే రొమాంటిక్ గా అది కామెడీ రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ కూర్చున్నప్పుడు మూడు రోజులకు నాలుగు రోజులకు అనే ఏంటంటారని <laughs> 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 చాలా మ్యాచ్ వస్తారని మనకి ఇప్పుడు ఈ సినిమా మ్యాచ్ వస్తారు 
ఇప్పుడు రావాల్సింది అదే క్యారెక్టరైజేషన్ పల్లెటూరు అనుకుంటే అక్కడ పేలేం కదా మీకు మారుతి గారిని ఇప్పటి వరకు మొత్తం కామెడీ బేస్ గా చూడమా కొంచెం ఎక్కువ అలవాటు అయింది కదా ఈ యాక్షన్ జోనర్ గా చూడడం ఎలా అనిపిస్తుంది మరి అంటే అలవాటు అయింది పల్లెపల్లి మగడు నా ప్రేమ దర్శకుడు వీటిలో ఫైట్ లేకపోతే కానీ బాబు బంగారం లో ఉంది తల్లిజరి టల్లుడులో ఉంది శర్వాగర్ సినిమా మహాన్ బాడులో ఫైట్ ఉంది సో అదేం కొత్త అది నాకేం కొత్త అనుకుంది ఇందులో మాత్రం గోపీచంద్ గారు స్టైల్ లో కొంచెం కష్టమైన చేసి క్లాస్ గా చేసేస్తాయి గోల్డ్ బ్యాట్ తోటి ఎలా వస్తున్నాడు కదా హీరో అన్ని ఖర్చు కూడా నేను ఒక ఇరవై రోజులు పని చేసినా పాటల్లో ఉన్నాకాంగ్లో పక్క పక్క పాట వచ్చింది ముందే వచ్చి పక్క కమర్షియలే అలా ఉండం నేనంటే పక్క కమర్షియల్ ఏదో దేవుడి అంటే బాగుంటుంది పక్క కమర్షియల్ అనగానే టైప్ లో మామూలుగా సినిమా కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు టైటిల్ ఫిక్స్ అయినప్పుడు చిన్న వాట్సాప్ లో పంపారా పంపి చూసిన డిలీట్ చేసేసి అప్పుడు నాకు పని చేయాలి డిలీట్ చేసి చాలా ఇష్టం ఉంటాయి అంటే మహానుభావుడు ప్రేమ కథ చిత్రం అని ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ రోజుల్లో మహానుభావుడు శైలజరి చిత్తుడు బాబు పండుగ ప్రతిరోజు పండుగ టైటిల్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సో పక్క కమర్షియల్ అనేది కమర్షియల్ కమర్షియల్ ఎప్పుడు రాక్క కమర్షియల్ రోయ్ కమర్షియల్ అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ కమర్షియల్ గా ఉంటుంది సినిమా చూసిన భార్యంత కూడా లాస్ట్ లో ఎందుకు అంత కమర్షియల్ గా ఉన్నాడు అనేది ఆయన రివీల్ చేసి ఆయన తీసిన పన్యాసం చేసేస్తారు కదా పర్సనల్ గా అని చెప్పి డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోవాలనుకోండి పని చేసి నేను ఎంత డబ్బు ఉంటే దాన్ని తగ్గట్టుగా బతుకుతాం అది వేరే ఇంత డబ్బు ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని మాత్రం లేదు అంత వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు పరిధిని పెట్టుకోవాలి దీని గారికి ఆల్టో గారికి కూడా నాలుగే టైర్లు ఉంటాయి కదా దీని గురించి మీకు బాగా తెలుస్తుంది అదే మన దాకా వస్తుంది సో అది నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని బాగా నమ్ముతా సార్ గోపీచంద్ గారు మీరు సినిమా బాగా చూస్తారండి ఓటీటీలో కానీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సినిమా 
తీసిన నేను నాకు ఆడు వచ్చింది ఆ ఎపిసోడ్ నుంచి అది ఆ డిస్కషన్ ఉంటుంది నేను ఎక్కువ కాదు మూడు నాలుగు సార్లు అడిగా నేను రైస్ తింటున్నారండి ఉంటాను మధ్యాహ్నం కూడా మరి సేర్వి తినేస్తే కష్టం అంటే ఇన్ని సార్లు అడిగి ఇంత తెలుసుకుని ఏం చేశారు మీరు అంటే ఇలా చూస్తుండేవండి ముందు నాకు తర్వాత పెట్టి చికెన్ అది రైస్ అది పెట్టే తర్వాత మనమేమో గోదావరి జిల్లాలో పుట్టి అంటే నేను పుట్టలేదా అంటాడు ఆయన మళ్ళీ ఫుడ్ కొంచెం అంటే ఏజ్ పెరిగి కొద్ది మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గి పుట్టన్ అయిపోతాం చాలా కష్టం అండి అది నేను అది అనిపించాడు తెలుసు ఒక ఎప్పుడైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు రోజులు వెళ్ళేస్తాం కదా మళ్ళీ పుట్టన్ అయిపోతాం మూడు నాలుగు కేజీ మళ్ళీ దాన్ని తగ్గింది తగ్గి నేను ఇచ్చి నేను ఇచ్చి నేను లేదండి అంటే మిమ్మల్ని అప్పుడు కొత్త బంగారులో చూస్తున్నాం కదా అఫ్కోర్స్ ఏజ్ అనేది ఎంతో కొంత ఉంటది బట్ స్టిల్ మీరు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి అలాగా సూట్ అయ్యేలాగా మెయింటైన్ చేసి మంచిగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆదరణ నా డైరెక్టర్ ఇచ్చే అవకాశాలు అలా చెప్పాలి బట్ జెన్యున్ గా అలాగే చెప్పాలి నిజంగా కూడా ప్రొడ్యూసర్లు ఇచ్చే బయట ఫాలో అయింది తిరగనిస్తారా ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది మనం ఏ మూడు హౌస్ లో ఉన్నాం తెలియదు మనకి ఏ ఫోన్ మనకు టెన్షన్ తెలియదు అది ఎలా కొన్ని కొన్ని కాదు మిగతాప్పుడు అది గర్వంగానే ఉంటుంది మన భగవద్గీత అంతా ఇప్పుడు అలా ఒక్కొక్క రెండు వంద కోటి రెండు నేను ఏదో బ్యాక్ మూడ్లో ఉండదు వాళ్ళు ఏదో అత్యుత్సాహం తోటి ఉంటుంది ఆ రెండు కోటి రెండు ఇప్పుడు నాకే కదా ఎవరు మీకైనా వస్తుంది మిగతా నైన్టీ నైన్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఆదరణ కదా మరి కథల్లోకి వెళ్ళిపోయి కన్ఫ్లిక్ట్ వాటి గురించి అంత ఉండదు మరి ఇది పక్క కమర్షియల్ ఎప్పుడు మొత్తం కదా ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు జనరల్ గా చెప్పుకుంటారు అంటే షూటింగ్ టైం లో ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్క సీన్ పవన్ కొంచెం ఒక లైన్ గా చిన్న ఐడియా ప్రకారం చెప్తా ఉంటాను ఫ్రీ గా ఉన్నా ఓకే ఓకే లేదు ఎక్కువ మా క్యారెక్టర్ చెప్తారు తెలిసి డెలింగ్ ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఇలా ఉంటది ఇది పక్కన ఈ సారీ లేదు నేను రాశి కన్నా పక్కన ప్రజలు పని చిన్న బాబాయ్ క్యారెక్టర్ ఇది ఏది చేస్తారు అంటే పర్లేదు సార్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ కదా అలా ఉంటది ఆ కెమిస్ట్రీ లో అవి చెప్తా దాని ప్రకారం మనం ఏదైనా ఉంటే నేను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సార్ ఇది ఎలా ఉంటది సార్ మా ఊర్లో ఎలా ఇలా ఉన్నాడు ఒక కడదాం సార్ దాని రాసి తెలుగు ఎంత చక్కగా మాట్లాడేస్తారు డైలాగులు కూడా భలే కామెడీ టైమింగ్ ని తెలుగు రాని అమ్మాయి పట్టుకోవడం అనేది మామూలు కాదు మేడం అసలు నోరే తెలుగు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు పడి ఇబ్బంది చూస్తాం కదా రాసి తెలుగు ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా కొన్ని పదాలు మరి డీప్ గా బహిష్కరణ నిష్క్రమణ అలాంటి పదాలు వాళ్ళే కానీ రెగ్యులర్ గా మనం కమ్యూనికేట్ చేయటం వాడి తెలుగు మాట్లాడేస్తుంది డైలాగులు ఏదైనా కొంచెం బలమైన పదం ఉన్నా కూడా నోరు తిరుగుతాను ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల రోడ్ పదవులు అంటారు నేను ఇంకో లాంగ్వేజ్ కి వెళ్ళినా కూడా బట్ రాసి క్యారెక్టర్ నేను త్వరలో ఏం చేయదు ఎక్కువ కాంబినేషన్ ఉంది మీరేమైనా హిందీ అది నేర్చుకున్నారా హీరోయిన్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి తెలుగు నేర్పించడమేనా లేదు కొద్దిగా మాట్లాడగలిగే హిందీ మాట్లాడగలిగే హిందీ వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి అవి పర్లేదు తమిళ్ళే మధ్య కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ సినిమా సింబో శివసింబో అని ఫస్ట్ కెరీర్ తొలిలో చేసిన సినిమా సముద్రగారి గారు డైరెక్టర్ దాన్ని ఆయన చెప్తుంటే అసలు అర్థం అయ్యేది కాదు అప్పుడు మళ్ళీ రైతు గారు నరేష్ ఎక్కువ హెల్ప్ చేశారు బయటపడుతుంది ఈవినింగ్ వాళ్ళిద్దరు ఏదైనా మాట్లాడుకోవడానికి మన్నాడు తిని నన్ను కూడా తీసుకెళ్తుంది భయపడుతున్నాడు తెలియదు తమిళ అస్సలు తెలియదు 
ఇంగ్లీష్ తెలియంటే మనకి అలవాటు కాబట్టి మరీ మనం ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడలేకపోయినా కొంత ఇది ఉంటది కాబట్టి అవి ఇబ్బంది లేదు హీరోయిన్ తో మాట్లాడేటప్పుడు అంటారు హీరోయిన్ తో కొంత మాట్లాడే ఏముంటది మామూలుగా ఇది మేము నమ్మాలి బాగా క్లోజ్ అయితే హీరో నెంబర్ అడుగుతారు ఏ కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో ఒక విషయం టాపిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి లేదా నెక్స్ట్ సీన్ గురించి అయినా సరే మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మామూలుగా దానికి మనకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మనకు వచ్చిన సో టీమ్ లో అయితే పక్క కమర్షియల్ సప్తగిరి గారు అని తేల్ చేశారు అడగాలి మీరు ఎందుకు అలా అయ్యారు ఆయన అడిగితే ఎవరు ఒప్పుకుంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పక్క కమర్షియల్ అని మీరు ఒప్పుకుంటారా ఏంటి లేదు నేను కాదు కాబట్టి నేను ఒప్పుకోవాలి నేను చెప్పినా కదా నేను చెప్పినా అదే అన్నారు పక్కన చెప్పేదే పక్క న్యూస్ అవును ఆ రోజు మొన్న కూడా ఒక మాతి గారు ఒక పక్క గోపీచంద్ గారు బర్త్ గారు ఏదో ఈవెంట్ పెడితే అక్కడ కూడా అడిగారు ఆ ఇంటర్ గారు అడిగితే అదే చెప్పారు ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద ఒకటే ఉన్న తోడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అందుకే చెప్తున్నారేమో అది మారుతి గారు ఒప్పుకోరు నేను కాదని తెలిసాను కమర్షియల్ సినిమా నేను కూడా అది నా ఆడియన్స్ నేను కూడా ఎప్పుడు చూద్దామను ఎందుకు నేను అయితే ఎంటర్టైనర్స్ ఇష్టపడతా కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి కదా నాలుగు పాటలు ఇప్పుడు ఫైట్లు ఇప్పుడు కామెడీ సింగ్ చిన్న టెన్షన్ కథ ప్రకారం అంటే అంటే మరీ కొంచెం డీప్ సెంటిమెంట్ అయ్యి చూడటానికి అంటే మనం వినోద ప్రధానం సినిమా చూడటానికి ఇష్టపడతాం కాబట్టి నేను కమర్షియల్ పక్క కమర్షియల్ సినిమా అలాంటి సినిమా ఎంటర్టైనర్ ఎప్పుడు చూద్దాం నేను చేసాం కానీ ఆమె అన్నట్టు గోపీచంద్ గారు మారుతి గారు కలవడం అనేదే ఒక పెద్ద ట్రీట్ అందరికి అసలు ఆ కాంబినేషన్ ఎలా జెల్ అయిందని చూడడానికైనా వెళ్ళాలి అంటే ఎవరి జోన్ లోకి ఎవరు ఎక్కువ వచ్చారు అన్నది కూడా చూసుకోవాలి చూడాలనిపిస్తుంది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మారుతి గారు జోన్ లోకి గోపీచంద్ గారు ఎక్కువ వచ్చారా ఆయన డైరెక్టర్ బాగా ఫాలో అవుతారు గోపీచంద్ గారు లక్ష్యం దీనికి మొన్న లౌక్యం కామెడీ సినిమా చేశారు కానీ ఆయన ఎక్కువ చేసిన సినిమా ఇదే అనుకుంటున్నారు చేసుకుంటా పోయాడు మీరు అడగండి మీరు మన స్టేజ్ మీద కూడా ఆయన ఉన్నాయి కానీ చెప్పేది ఏ కాదలే అంటున్నాడు కానీ ఆయన ఆపేవాడు కదా సీన్ అమ్మ కట్ట ఎక్కడ చెప్తున్నా ఆయన నాలుగైదు సార్లు అలా జరిగింది ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అని చిన్న నాన్న అంటే వస్తా అలాంటి మారుతి గారి స్టైల్ లోకి వచ్చి చేశాడు నాకు తెలిసి ఆయన కామెడీ సినిమా చేశారు కదా ఆయన ఎంత కామెడీ ఏ సినిమా చేయలేదని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను మీరు సినిమా చూసి చెప్పాలి ట్రైలర్ మేము బాగా నచ్చి చాలా సార్లు చూసాం పక్క కమర్షియల్ కానీ నాకు తెలిసి మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం చాలా సార్లు చూసినట్టు ఉన్నారు అవును ట్రైలర్ లో ఉన్నది మాత్రమే మాట్లాడాలి అని ట్రైలర్ కి చదివేసి వచ్చారు ఫాదర్ కి హీరో కి మధ్యలో సినిమా నోటరీ అని చెప్పేసా ఎలా చెప్తారు కొంచెం అప్పుడు ఫాదర్ వచ్చింది ఇలా అంటారండి అప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఇలా ఈయన ఇలా అంటాడు మారుతి గారితో ఉంటది మీకు తర్వాత లేదు లేదు కానీ మారుతి గారు సచ్ ఎ కూల్ పర్సన్ అలా అందరితోనూ అసలు కలిసిపోయి ఎప్పుడు హోపడగా చూసింది లేదు ఇంత నెమ్మదిగా మాట్లాడతారు చూసుకోండి అంటాడు తప్ప ఎక్కువ మరి లోపల తీసుకుంటారు ఏంటి లోపల తీసుకుంటే అంత హెల్దీగా ఉంటాను కోపం అనేది మనం ఎవరైనా పగబట్టే అనుకుంటే ఆడు బాగా తిరుగుతుంటాడు మనం నలిగిపోతుంటాం అంతరమా లోపల పెట్టుకోరు అలానే బయటకి కూడా ఎవరిని దాన్ని కూడా కొంచెం సున్నితంగానే చెప్తాడు నాకు తెలిసి మాకు అందుకనే ఇంతమంది మంచి మంచి యాక్టర్స్ ని ప్రొడ్యూసర్స్ ని హీరోల్ ని అందరినీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు ఇంత మంచి సినిమా చేయగలుగుతున్నారు
మీకు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సత్యగిరి గారు హర్ష గారు వీళ్ళందరూ చాలా చాలా మంది మంచి కమేడియన్స్ అందరూ కనిపిస్తున్నారు అంటే మారుతి గారు మీకంటూ క్యారెక్టర్ రాసేసి దానికోసమే కాల్ చేస్తారా మీకు లేకపోతే ఇదో ఇన్ని ఉన్నాయి ఇలాగేమన్నా జనరల్ గా ఆయనకి దీనికి సప్తగిరి హర్ష హీరోయిన్ పట్టణం ఉంటాయి నేను హీరో పట్టి జూనియర్ లాయర్ గారు సత్యరాజు గారితో పాటు నేను ముగ్గులో ఉన్నాను అలా దానికి ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఆయన రెగ్యులర్ గా చేసి ఆయనకి అలవాటు ఉన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు కదా దానికి ఒక్కొక్కడు ఒకటి ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మార్చి గారు ఎక్కువ మంది రావకపోతున్నారు ఇరవై మంది కమెంట్ అయింది ఇరవై మందిని పెట్టారు కానీ లేదండి మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సినిమాలు చేశారు ఎంతో మంది డైరెక్టర్లతో పనిచేశారు మాకు ఎన్నో గుర్తులపోయే క్యారెక్టర్స్ చేశారు కానీ మారుతి గారిది మీది కాంబినేషన్ వస్తే మాత్రం అది ఎందుకో చాలా స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది అంటే అలా కాదు మేడం డైరెక్టర్ అంటే మా గురువు కదా సో కొంతమంది దగ్గర కొన్ని కొన్ని మంది కొన్ని కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి కదా అలా కాదు ఎక్కువ సినిమాలు చేసుకుంటే వెళ్ళాం మాకు రామరాజ్ చిత్రం చూసి నలభై రోజులు నేను తప్ప మీరు చేస్తున్నాం అది అలవాటు అవును యాక్చువల్లీ సప్తగిరి గారు కూడా అంతే ఆయన హీరోగా కూడా చేసి నేను నేను యాక్టింగ్ వచ్చినప్పుడు అచ్చు డైరెక్టర్లు ఉంటారు డైరెక్టర్లు అయిన డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ చంద్రమూర్తి చైతన్య కృష్ణ ఇలాంటి రోజులు కంఫర్ట్ అన్నారు హరిశంకర్ గారు కొన్ని పేర్లు చెప్పాలి కదా కొన్ని చెప్తే కొంతమంది మర్చిపోయి అనుకుంటే అది ఇబ్బంది అవుతుంది నేను చెప్పట్లా సో డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి మాకు గురువు గురుస్తాను ఆయన చెప్పింది ఏంటి కదా సో కొంతమంది దగ్గర ఎక్కువ కంఫర్ట్ దొరుకు ఎక్కువ చదువు ఉండదు కొంతమంది దగ్గర అవును ఇందాక నుంచి మీరు డైట్ డైట్ అంటే నాకు ఆ డౌట్ ఇప్పుడు వచ్చింది హీరోగా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఏంటి హీరోగా అంటే లాక్డౌన్ వాళ్ళు కూడా హీరోలు చేస్తున్నారు హీరోకే డైట్ కి సంబంధం లేదు డైటింగ్ రావడం రావడమే సిక్స్ ప్యాక్ ఇద్దాం అంటే నేను చేసి క్యారెక్టర్లకి బాడీకి సంబంధం లేదు బట్ ఫిట్నెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది బాడీ అవును సప్తగిరి గారు సునీల్ గారు కూడా మధ్యలో హీరోగా చేశారు కదా మీకు కూడా ఉంటుంది కదా మధ్యలో కొన్ని వీళ్ళు చేసిన కొంచెం బాగా వేరే చేసిన వెంకటలక్ష్మి అలా చిన్నది దాంతో పాటు నేను అన్ని చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా వచ్చి అలా ఆ చేయడం ఆలోచించి మాట్లాడు హీరో అంటే హీరో ఐదు ఆరు కోట్లు పెట్టి ప్రొడ్యూస్ చేస్తానంటే మీరు చేస్తాను నేను చేసుకుంటారు డబ్బు కూడా అవుట్పుట్ ఉండాలి దాచేసి అక్కడ సెంటర్ పెళ్ళిలో పొలాల గురించి ఎలా వింటే నిజం అనుకుంటారు మీరు మారుతి గారు చాలా సింపుల్ గా కోటేశ్వర్ గా అనేస్తున్నారు మీరు అంత డబ్బు ఉన్న మీరు అన్నీ వేస్తున్నారు అబ్బా ఎన్ని గారు మరి దాసేట్లా మీరు మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు ఏంటండి మాట్లాడుకోవాలి ఎలా ఉంటది అనేది మేడం మా క్వశ్చన్ ఎవరితోటి ప్రాబ్లం అయితే అందరితో బాగుంటుంది మీరు లంచ్ కి మెను రాసిస్తారంట కదా ఇది ఇది కావాలి బాగా తింటాను అంటే పర్టికులర్ గా తినాలని చెప్తామండి ఈ మధ్యన తగ్గించాల్సింది మీరు మాత్రం ఫ్రూట్స్ అయితే ఏంటంటే చూసేవాడు డ్రింక్ చూసిన మన ఇద్దరం కలిసి చేసిన 
ഫ്ലവറ് ഏതോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പടി ർ ഗണ്ടല നോക്കുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിലോ അന്റെ ജനറലി കൊച്ചും കൊറോണ എന്നെ വെച്ചു നേരത്ത് ഇൻഫ്ലോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലോ അമേസോണിലോ സിനിമ ചുട്ട് കലർപ്പെട്ടോ ബട്ട് സിനിമാനെ ഒക്കെ മൂടാൻ നല്ല മനസ്സ് കൊച്ചിന് ആളെ മനോ ആ നവ്വല് പഞ്ചുണ്ട് സിനിമ ചുറ്റ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വരും കാലണ്ടേ രണ്ടു സാരി തിയേറ്ററിലോ ചുറ്റി മൂന്നോ സാരി ടിവിയിലോ ചുറ്റി ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോ മാത്രം തിയേറ്ററിലോ ചുറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ